चौधरी चेस्ट कर संसार शेष समय पाईना सुधा माना हाँ 
বেঁচে থাকো মা বেঁচে থাকো মা আমার দেখতে শুনতে বেশ হয়েছে আপনি ভালো আছেন চাচি তুমি তো আমাকে ঠিক মনে রেখেছ সুধা কেন মনে থাকবে না মা বাবা তো প্রায় আপনাদের কথা আলোচনা করে তাই তবু তবু ঝগড়াটা ঘরের ভেতরে বসেই করবেন চলুন ভেতরে চলুন আচ্ছা আচ্ছা চলো মা আসুন আসুন বসুন ভাই সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ শুনে উনি আর আমি গিয়েছিলাম তোমার ওখানে সে তো প্রায় বছর তিনি আগে তারপর আর সময় করতে পারিনি তুমিও আসুনি টাকা টাকা করে মানুষটা মরল ভাই একটা ইন্ডাস্ট্রিতে খুশি নয় দুটো করল তাতেও তার মন ভরল না কত করে বললাম এবার খান তো দাও কে কার কথা শুনে তখন তার নেশা চেপে গেছে গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ করবার হামিদ ভাই তা করেও গেছেন তিনি সত্যি সত্যি কর্মবীর ছিলেন ভাবি কিন্তু ভোগ করার ভাগ্য তো হলো না ভাই ওটাই তো নিয়ম ভাবি একজন তৈরি করে আরেকজন ভোগ করে সুধা তো চাচির জন্য একটু চা নাস্তার ব্যবস্থা কর মা আচ্ছা মা তখন আমেরিকা থেকে ফিরেছে হ্যাঁ বছর খানে খুলো এসেই ব্যবসায় ডুবে পড়েছে আরে বাপকা ব্যাটা হবেই তো না না কত টাকা আমার ভালো লাগে না চৌধুরী সাহেব তাই আমি ঠিক করেছি খুব তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে দেবো তারপরই বন্যে খুব ভালো খুব ভালো আচ্ছা আমরা যখন এখান থেকে চলে যাই সুধার বয়স বোধ হয় তখন দুই তাই না রে মমতা হ্যাঁ তখন বোধ হয় সাত আট আর তোমার বন্যি বছর দিন তো হবে আমি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি সুধাকে আমি আমার ছেলের বউ করে ঘরে নিয়ে যেতে চাই মমতা তোমাদের কোনো আপত্তি আছে আমি হঠাৎ প্রসঙ্গটা উত্থাপন করছি এমন নয় বেশ কয়েকদিন ধরেই কথাটা নিয়ে ভাবছিলাম আর প্রস্তাবটা করব বলেই আজ আমি এখানে এসেছি আপনার মত নেই নাকি চৌধুরী সাহেব অমতে কোনো প্রশ্ন হয় না তবে কথা হলো কি জানেন আমি সারাটা জীবন মাস্টারি করলাম বলতে গেলে প্রায় অভাব অনটনের মধ্যেই সুধা একরকম মানুষ হয়েছে অত প্রাচুর্যের মধ্যে গিয়ে ও বেচারি থই পাবে না তাছাড়া আপনারা আজকে একটা সম্পূর্ণ আলাদা বৃত্তের মানুষ আপনার আর আমার মধ্যে এই আঠারো বছরে বিরাট সামাজিক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই ব্যবধান ওসব একদম বাজে কথা পয়সা হলেই মানুষের জাত পাল্টে যায় না প্রফেসর সাহেব আমার তপনকে আপনাদের পছন্দ কিনা তাই বলুন বলো ডালিং তোমাকে ছেড়ে বাড়ি ফিরে সারা রাত আমার খুব হয় না ছটপট করে রাত কেটে যায় চলো তোমাকে পৌঁছে দিই ওকে ওই তো দাদা এসে গেছে তোমাকে আর কষ্ট দেবো না মাই ডালি তুমি আর বাবা যা ঠিক করবে তাই হবে এর মধ্যে আমার বলা বলির কি আছে মেয়ের কথা শুনেছ তোর তো একটা মতামত থাকতে পারে আমি তোমাদের একটি মাত্র সন্তান আমার মঙ্গল কামনাই তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য তবু তোমাদের মতামত অগ্রাহ্য করে কিছু বলবো কোন সাহসে মা আর কেন বলবো আমরা অবশ্য চূড়ান্ত কথা এখনো কিছু দেইনি মা তোমরা এই ব্যাপারে যে চূড়ান্ত কথা দেবে তাই হবে বাবা 
আজন্ম তোমাদের কাছে যে শিক্ষা পেয়েছি তার অমর্যাদা আমি কোনোদিন করব না বাবা একটা কথা মনে রাখিস মা স্বামীর সংসারে মেয়েদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে ওটাই হলো ওদের আসল সংসার আমাদের দেশে একটা কথা আছে মা স্বামীর পায়ের তলায় স্ত্রীর বেহেস এ দেশের মেয়েরা স্বামীকে অমন শ্রদ্ধার চোখে দেখে বলেই তো স্বামী স্ত্রীর সংসার অত সহজে ভাঙে না মা তোর মা ঠিকই বলেছেন এদেশ আর ওদেশের মধ্যে পার্থক্যটা এখানেই ইউরোপ আমেরিকাতে স্বামী স্ত্রীর সংসার তাসের ঘরে চেউ ঠুনক সকালে আছে তো সন্ধ্যায় নেই স্ত্রীর শৈবার ক্ষমতাটাই হল সংসারে শান্তির মূল ভিত এই ভিতটা ওদের সমাজে নেই বললেই চলে তাই ওদের সংসার ভেঙে যায় যে কোনো মুহূর্তে বাবা কাল বাড়ি ফেরার পথে ডাক্তারকে চোখ দেখাতে ভুলো না যেন আজকাল প্রায় তোমার মাথা ব্যথা হচ্ছে মা বাবাকে বেশি রাত অব্দি পড়তে দিও না বাবা দুটুকু খেয়ে নি আমি ঠিক করেছি আগামী সপ্তাহ নালে তার পরের সপ্তাহে ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার সাহেবকে দিয়ে ওপেন করাবো তোমাকে কিন্তু সেদিন চিফ গেস্ট হিসেবে থাকতে হবে মামি সে দেখা যাবে কোন তোর ডকিয়ার্ড ওপেন হয়ে গেলেই আমি ঠিক করে ফেলেছি তোর বিয়ে দেব হ্যাঁ বলো কি ওয়াই সো আর্লি মামি এত তাড়াহুড়োর কি আছে তোর বিয়ের বয়স হয়েছে তখন মানে তবুও মানে আর মানে টেনে নেই আগামী মাসে আমি তোর বিয়ে দেব আমি মেয়ে দেখে এসেছি হাট তুমি এর মধ্যে মেয়েও ঠিক করে ফেলেছ তাতে দোষের কি হলো নট দ্যাট মানে আজকাল ওই সিস্টেম চালু নেই কোন সিস্টেম আজকাল ছেলে মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের পার্টনার বাছাই করে নেয় মাম্মি অনেকদিন মেলা মেশা জানাশোনার মধ্য দিয়ে যার যাকে ভালো লাগে তাকে সে বিয়ে করে বিয়েটা আজকাল নেহাইতি ফর্মাল ব্যাপার মাম্মি বটে বল তারপর শুনি তুমি কোন একজনকে পুত্রবধূ করবে বলে পছন্দ করেছ কিন্তু তাকে আমার পছন্দ নাও হতে পারে তাছাড়া যাকে আমি চিনি না শুনি না জানি না তাকে আমি বিয়ে করব কি করে মাম্মি না তা হয় না মেয়ে তোর একেবারে অচেনা নয় তপন কার কথা বলছো সুধা সুধা হুইসি সে কে প্রফেসর আনিস চৌধুরীর মেয়ে ও মেয়ের বাপ কি তো চিনতে পারছি না মেয়েকে চেনা তো দূরের কথা ভুলে যাচ্ছিস কেন চৌধুরী পাড়ায় অনেকদিন আমরা পাশাপাশি ছিলাম না ও বুঝেছি আঠেরো বছর আগে একটা দু বছরের মেয়েকে দেখেছিলাম তার কথা তো আমি ভুলেই গেছি আর তুমি তাকে আমার চেনা মেয়ে বলছো মামি ঠিক আছে অচেনাই হলো তাতে কিচ্ছু এসে যায় না কারণ কোনো দিক থেকে অপছন্দ হওয়ার মতো মেয়ে নয় সুধা সুন্দরী স্বভাব চরিত্র অত্যন্ত ভালো এমএ পরীক্ষা দিয়েছে এবং ভালোভাবে পাশ করবেই বাবা উচ্চ শিক্ষিত বনিদি বংশ ওর মা আমার অনেক কালের বন্ধু আর কি চাই শুনি তুমি কি কথা দিয়েছ মামি হ্যাঁ আমি নিজে থেকে বিয়ের প্রস্তাব হরি বল এ হতে পারে না পারবে না মানে তুমি বুঝতে চাইছো না কেন মামি মেয়েটি আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত যদি তোমার পছন্দ মতো কাউকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে থাকো করতে পারো তবে তেমন মেয়ে আমারও অপছন্দ হতে পারে তাকে আমি পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করতে নাও পারি আমি পছন্দ করে কথা দিয়ে এসেছি তুমি নিজে গিয়ে দেখে এসো আমার পছন্দের উপর বিশ্বাস না থাকবে দেখে যদি তোমার অপছন্দ হয় তাহলে কারণটা আমাকে বলতে হবে নইলে এই বিয়েই হবে মামি ভাইয়ার কনসেন্ট আনিয়ে তুমি চুপ আমার অনুমতি না নিয়ে কেউ এবারই বউ বা জামাতা হয়ে ঢুকবে সেটা কি তুই সম্ভব বলে মনে করিস বলনি না মানে রমজান কে আর টেকার সুরতালিকে এক্ষুনি আসতে বলো ওয়াহিদ মালিক স্পিকিং হাই সুইটি আমি একটু আগেই অফিসে এসছি তোমার ঘুম ভাঙলো কখন তুমি আর আমাকে ঘুমতে দিচ্ছি কোথায় যে ঘুম ভাঙবে বারে রাতে আমি তোমার ধারে কাছেই থাকি না আর আমি তোমাকে ঘুমোতে দেই না তুমি কাছে থাকলে তোমার বুকে মাথা রেখে আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতাম তবে সেই সময় আসবে 
এবং সে আশায় রাত জেগে থাকতে আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না হে শোনা ডার্লিং হ্যাঁ শোনো আমার দাদা তোমার অফিসে গেছে না তো আত্মা সেও আসেন কি ব্যাপার লাজুক মানুষ ভাইয়া শেষ পর্যন্ত যাবে না আমি জানতাম হ্যাঁ দরকার আছে না না এখন বলবো কি বলবো সন্ধ্যায় ক্লাবে বলবো যদি তোমার শোনার মতো মোট থাকে ওকে ডার্লিং ওকে কন্টিনেন্টাল ট্রেডার্স এর কন্ট্রাক্টের ব্যাপারটা কি হলো বলুন তাও ফাইনালাইজড হয়ে গেছে স্যার আপনি একবার টার্মস গুলো দেখে দিলে আমি এই করে ফেলতে পারি দিন দাদার জন্য আজও আমার ঢাকায় থাকা সম্ভব হলো আব্বা তো ঠিক করেছিলেন আমাকে ওয়েস্ট জার্মান পাঠিয়ে দেবেন জার্নালিজমে একটা কোর্স করার জন্য এরই মধ্যে ক্লাবে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো বাস বাইরে যাওয়ার প্রোগ্রাম বেঁচতে গেল আত্মার সেবা আমার করে যেতে চেয়েছিল কেন ও সে কথা বাদ দাও শুনে কোনো লাভ নেই বলো শুনি না থাক আহা বলোই না দাদার কোনো একটা মাল রিলিজ করার জন্য কিছু টাকার দরকার লাখ পাঁচ এক টাকার মাল এসেছে শর্ট পড়েছে হাজার পঞ্চাশ এক টাকা সেই জন্যই তোমার কাছে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তুমি যদি আবার অন্যভাবে নাও এই জন্যই যাওয়া হয়নি আর শেষ পর্যন্ত আরে দূত এতে অন্যভাবে নেওয়ার কি আছে মাল ছাড়া আবার লাস্ট ডেট কবে কাল পরশু টাকার ব্যবস্থা হয়েছে মনে হয় এখনো হয়নি ঠিক আছে কাল তুমি ওকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিও নো ডার্লিং এর মধ্যে আমি নেই দাদা আমাকে নিতে আসবে তুমি নিজেই বরং ওকে বলো তোমার ইচ্ছে হলে দেবে নইলে দেবে না তোমার আমার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য এসে দাঁড়াবে এটা আমি চাই না আই ওয়ান্ট ইউ লাভ অনলি লাভ আমি শুধু তোমার ভালোবাসা চাই ডার্লিং মা আমায় দেখেছ হ্যাঁ বাবা মেয়ে দেখতে গিয়েছিলে না যাবে প্রয়োজন নেই কি বলতে চাস তুই বলতে চাই আমার কোনো কথাই তো তুমি শুনতে চাও না বিষয় আশায় ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্ত কিছুর মূল চাবি কাটি তো আব্বা তোমার হাতেই তুলে দিয়ে গেছেন তাই মেয়ে যখন তোমার পছন্দ এবং কথাও দিয়েছ ওকেই তুমি পুত্রবধূ করে নিয়ে এসো কিন্তু এটা কেমন ব্যাপার হলো মিস্টার মালিক বাসুর ঘরে বউ রেখে সোজা কেটি রাচনের তলায় কাকা ঘরের বউ হলো গিয়ে খোঁয়ারের মুরগি যখন ইচ্ছে ধরে খাওয়া যেতে পারে আর বোন মুরগি সেখানে পাওয়া যায় না এখান থেকে ওখানে উড়ে যায় দু পাত্তর পেটে পড়লে আপনি অশ্লীল হয়ে উঠেন মিস্টার চৌধুরী 
মদের গ্লাস সামনে নিয়ে এখানে বসে আমরা রোজ পরের বইয়ের সঙ্গে ধর্ম চর্চা করি তাই না কেটি ঘরে অস্থির হওয়া সম্ভব নয় বলেই তো ক্লাবে আসা আর এটা তো তোমার অজানা থাকার কথা নয় কেটি গতু হেল ইউ ওল্ড ফুজ চলো তখন আমরা অন্যদিকে যাই ওকে চলো আরো আমি জানতাম আমাকে ছাড়া তুমি থাকতে পারবে না আর তুমি আত্মহত্যা করব प्रतिभक्ति मोटे पचंद करा तुम प्रथम रत जिने रखा दरकार बुजले सारा रात की तुम जेगे काटिएसर हम আমি ঠিক রাত এগারোটার সময় নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবো তোমার বর্তমানে ঘুমোতে দেবে তো দেবে না মানে সারা রাত জেগে প্রেম নিলা ও সব চালাকি আমার সঙ্গে চলবে না হেই আস্তে মা গো তুমি কি সাংঘাতিক মুখর আমি পরিচয় আস্তে আস্তে পাবে এখন চলো নাস্তা খাবে ভাইয়া অলরেডি ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে গেছে হরি বাবা ও হবে না আমি পরে খাব কেন সবাই মিলে একত্রে বসে খাওয়াটা অন্যায় কিছু নয় অন্যায় হবে কেন কিছুদিন যাক একটু পুরনো হইয়ে বাড়িতে তারপর চেষ্টা করব হরে বল মাম্মি ভাবি নাস্তা টেবিলে যেতে চাইছে না বলছে পরে খাবে ঠিক আছে বৌমা আমার সঙ্গে খাবে তুই যা ওকে আমার খিদে পেয়েছে আমি চললাম বন্নিতা ভয়ানক চঞ্চল হাত ঠাস ঠাস কথা বলে হাসরে মনটা ওর ভালো তোমার কোনো অসুবিধা হলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বলো বৌমা আপনি আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন মা আমি যে তোমাকে অনেক সাত ঘরে আমার ছেলের বউ করেছি সুধা তোমাকে বৌমা না বললে যে আমার মন ভরে না মা লক্ষ্মী মা আমার আজ থেকে সংসারটা তোমার কারো দয়া বা অনুগ্রহের উপর তুমি নির্ভরশীল নও স অধিকারে তুমি এখানে প্রতিষ্ঠিত এসো মা এসো তোর ওয়াইফ মানে ভাবি দেখতে কিন্তু সত্যি সুন্দরী ওর চেয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেগুলো কিনে এনে ঘরে টাঙিয়ে রাখলি হয় এখন তুই ওই পটে আঁকা ছবি নিয়ে কি করবি 
That's none of my headache. Jimmy, B.I. Korean, Tini, Bujban, Ki Korban. Ota kono katha holo na, bhaiya. Tu ya mod diye chish? No, impossible. Kichu bolbe na ki? Maan cha abashu mein dakhha kore jete bolit chen. सामान्य आकिल बुद्धि मेरे तक क्या कि बासर घरे बौमा के एका फेले रेखे क्लाबे काटाले तु रात तीनटे अब्दि की करबो तोमादर बौ उपयुक्त होले ओके संगे करे नी जेता चुप कर बिया दो हमा के अपमान उपदस्थ करार जन्नी जे तु इच्छे करे बिया ते मत दिएछिस मा ओई मेटी के तुमी बौ हिसाबे चेछिले एवं पेएछो आमार उपर दया करे जुलुम करो ना प्लीज बेटी तेर जन संसार जी सर तेर जन संसार किसुते ही चलेना बोनस ओभार टाइम ड्रेस अलाउंस सब खत्म हो जाए सब ओ संसार चाकाय गैटिस लगे दी खत्म हो जाए सर आरो चाका बाढ़े ना कि तौबा 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 आर ना एम नीचे हमारे दान खत्म ठीक है चे आगे ये बात से कि आपने बेतुन दूसरे का बाढ़ी दावे चिरकाल मत सर क्यों नगद पंचाश हजार जुएलारि मिले एर मध्य तो लाख खानिक टाक खुशे फेले स्त्री तालुकदार
অমন ব্যাকুল নয়নে তুমি যার পথপানে চেয়েছিলে তিনি আসবেন না কারণ তিনি বরাবরই লাঞ্চ খান ক্লাবে নয়তো ইন্টার কনে তোমার ভাইয়ের কি এটাই নিয়ম হুম দুপুরে বাড়িতে খাওয়ার নিয়ম নিয়ে শুনেছি রাতে বাইরে ডিনার থাকলে রাত বাড়ি ফিরে খাই না রাত কটায় বাড়ি ফেরা হয় এটা নির্ভর করছে মুডের ওপরে কখনো দু ঘন্টা আগে কখনো দু ঘন্টা পরে কিন্তু তাতে তোমার কি এসে যায় মনিব কখন বাড়ি ফিরবেন তাতে দাসি বান্ধের কিছুই এসে যায় না তবু নিয়মগুলো জেনে রাখতে হয় মনিবের সুবিধের জন্য তাহলে বোঝো যে আমি তোমাকে তাচ্ছিল্য করছি অবহেলা করছি বাসর রাত থেকেই সেটা মর্মে মর্মে বুঝছি হুম তাহলে এটাও নিশ্চয়ই জানো কেন তোমাকে ইগনোর করা হচ্ছে জানি মা আমাকে পছন্দ করে বাড়ির বউ করে এনেছেন কিন্তু ওয়াহিদ মালিক আমাকে পছন্দ করে বিয়ে করেননি এতই যখন বোঝো তখন বেহায়ের মতো বারবার আমার সঙ্গে নিজেকে জড়াবার চেষ্টা না করলি তো পারো হ্যাঁ ধামা চাপা দিতে চেও না ভাবি সত্যি কথা বলো আমি তো তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিনি আমি বেশ আছি ভালো আছি সুখে আছি মিথ্যে কথা আমাকে ঠকাতে পারবে না কিছুতে তুমি আমাকে কি করতে বলছো কই ফের চাও কড়াই গন্ডায় সব পাওনা আদায় করে নাও স্বামী বলে তার সব অপরাধ মাফ আর স্ত্রী বলেই বোবা জানোয়ারের মতন সব কিছু মুখ বুঝে সইতে হবে তুমি আমাকে যার বিরুদ্ধে যেতে বলছো তিনি শুধু আমার স্বামী নন তোমার আপন বড় ভাই সো হোয়াট বোন বলে কি ভাইয়ের অন্যায় চোখে পড়বে না আমার স্বামী যদি বাসর রাতে আমাকে ফেলে ক্লাবে রাত কাটি আসে আই শাল কি কিউ আউট প্রয়োজন হলে তেমন স্বামীকে আমি ত্যাগ করব ত্যাগ করা খুবই সহজ বলি জয় করা বড় কঠিন দিন রাত জেগে যা তপস্যা করছো আকণ্ঠ মদ্য পান করে তোমার সেই প্রতি দেবতা এসেছেন তোমার নারীত্বের মর্যাদা দিতে তোমাকেও চটকানো দরকার বললি ভালো লাগে বলি গিলি আর ভালো লাগে বলি প্রতিদিন ক্লাবে যাই নাচি গাই 
তাই আনন্দ করি আর অনেক কিছু করি অনেক আমাকে তোমার ভালো লাগে না সে আমি জানি কিন্তু তোমার মঙ্গলের জন্য তুই বিষ খাওয়া বন্ধ করতে পারো আমাকে উপদেশ দিতে এসছো হ্যাঁ ওই সব বাবার আমি সহ্য করবো না একটা কথা মনে রাখিস মা স্বামীর সংসারে মেয়েদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে ওটাই হলো ওদের আসল সংসার কেমন আছিস মা ভালো খুব ভালো ও বাড়িতে এক মা দেখিয়েছে আপনি বিয়ে হয়েছেন এই তো যথেষ্ট মা কেমন আছে বাবা ভালো তোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছে আজ আমি নিজেই এ কথা বলতাম বিয়ে সাহেব তাহলে আজ নয় সুদাকে নিয়ে যাই যদি অবশ্যই আপনার কোনো অসুবিধা না হয় না না কিসের অসুবিধা আজ নয় বাবা কাল যাব। তোমাকে অবশ্য আসতে হবে না সেজন্য আমি বন্নি কে নিয়ে চলে যাব তার আগে আজ একবার তোমাদের জামাইকে জিজ্ঞেস করতে হয় তা বটে তা বটে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম সে কথা তা জামাই বাবা যে কোথায় বেরিয়েছে কালকে তাহলে তপন গোর সঙ্গে করে নিয়ে আসিস তা সম্ভব হবে না বাবা তোমাদের জামাই বড্ড ব্যস্ত মানুষ হোর একদম সময় হবে না ও মাসকাবাড়ি সমস্ত লোকজনের বেতন দেয়া কেনাকাটা সবকিছু এখন বৌমা করে সুধা পারে অত সব আমার হ্যাঁ বৌমা তোমার বাবার জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করো আর হ্যাঁ এই বেলা উনি এখানেই খেয়ে যাবেন না বললেই হলো আমি যখন ছাড়বো তুমি যাবে একটা কথা বলবো আজ বাবা এসেছিলেন কদিনের জন্য বাড়িতে বেড়াতে যাব এটা আমাকে শোনাবার মতো কথা হলো যাও কি চিরকালের জন্য যাও তাতে আমার কিছু বলার নেই সেটা জেনেও আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম কেন ঠাট্টা করার জন্য নাকি না তুমি বসে যে আতসবাজি ফুটিয়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে কাজী ডেকে দেন মোহ সই করে আমাকে বিয়ে করেছো কিন্তু গত তিন মাসে আমাকে এতটুকু স্ত্রী অধিকার দাওনি তবু আইন ধর্মের চোখে তুমি আমার স্বামী তোমার অনুমতি নেওয়াটা আমার প্রয়োজন বুঝলাম আরো কিছু জ্ঞান দেবে নাকি জানি বলাটা নিরর্থক তবু বলছি বাবা তোমাকে দাওয়াত করে গেছেন তুমি গেলে তিনি খুব খুশি হবেন কোন দাওয়াত টাওয়াত খাওয়ার মতো সময় আমার হাতে নেই চোখের পানি মুছে ফেললেই কি আর বুকের দুঃখ মুছে ফেলা যায় বৌমা যায় না তুমি প্রথম দিন থেকে সব লুকোবার চেষ্টা করছো আজও সমস্ত দুঃখ চাপা দিয়ে তোমার বাবার কাছে সব মিথ্যে কথা বললে শুধু তপন আর আমার ইজ্জত বাঁচাবার জন্য ভুল আমারই হয়েছে ছেলেকে আমি বুঝতে পারিনি ভেবেছিলাম তোমার মতো শিক্ষিতা গুণবতী বউ পেয়ে তপন ঘর মুখ হবে মতি গতি পাল্টাবে না তার হলো না 
আমি জোর করে এই বিয়ে দিয়ে তোমার জীবনটা মাটি করে দিলাম হ্যাঁ কি বলছেন মা ওর উপর রাগ করবে না ওর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই চোখের সামনে এত বড় অন্যায় আমি সইতে পারছি না তোমার মুখের দিকে তাকালে আমার বুক কেঁপে ওঠে না না আপনি বিশ্বাস করুন মা আমার কোনো দুঃখ নেই আমি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি তুমি তিলে তিলে ঝরে যাচ্ছ তবু কি করে বিশ্বাস করব তুমি সুখে আছো না তা হয় না তা হয় না মিনু 
বুদ্ধি ভাবিয়ে আত্মহত্যা করেছে সকাল থেকে মেলা হইচই কেউ বলছে আত্মহত্যা কেউ বলছে খুন পুলিশ বোধ হয় এখন লাশ নিয়ে যাবে ময়না তদন্তের জন্য এসো বলি বস হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল রে বন্নি মিনতি ভাবির সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল প্রায় আসতো এ বাড়িতে সুখ দুঃখের কথা আমাকে বলত জহির ভাই ভীষণ অত্যাচার করত ভাবির ওপর অথচ কত ভালো ছিল ভাবি সব অন্যায় অবিচার মুখ বুঝে শুয়েছে আমি তোমাদের এই সবকিছু মুখ বুঝে সহ্য করার অর্থটা বুঝি না ভাবি তোমাদের এই মিনতি ভাবি এভাবে গলায় দড়ি না দিয়ে ওই স্বামী নামক জানোটা মুখে থুতু ছিটিয়ে দিয়ে গেল না কেন কারণ ঘর ভেঙে ঘর তৈরি করা দেশের মেয়েদের নিয়ম নয় যে নারী ঘর ছাড়ে সে হয় সমাজের চোখে নিন্দিতা তুমি কতগুলো পুরনো পচে আইডিয়া নিয়ে বসে আছো আর তাই ভাই আর সব ব্রুটালিটি নীরবে সহ্য করে যাচ্ছ তোমার সাহস নেই প্রতিবাদ করতে পারো না বিপ্লবকে তুমি ভয় পাও কিন্তু আমি তোমার চোখের সামনে বিপ্লব ঘটিয়ে দেখিয়ে দেব সুধা সুধা জি মা শোন বলেন সুধা তপন কি কিছুতে রাজি করাতে পারলে না একবার আসার জন্য সময় নেই তার কি করা যাবে বলো এমনিতে তোর সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করে ভালো তবে বিদেশি পানা একটু বেশি অর্থাৎ একটু বেশি আধুনিক তাই কাজ ফেলে সামাজিক সৌজন্য দেখানোটা বেশি পছন্দ করে না আজকালকার হাওয়াই ওটা মা তাছাড়া এমনিতে আট দশ জনেরই মতো তোর শাশুড়ি নাকি সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তোর কাঁধে তুলে দিয়েছে হ্যাঁ উনি যা করতেন সবই আমাকে করতে হয় মা এমনকি আরুন সাহেবের চাবিটাও আমার কাছে থাকে বলিস কি হ্যাঁ সেজন্য তো তোর বিকেলেই আমাকে ফিরে যেতে হবে ও বাড়িতে কেন বেয়ান তো বলেছিলেন যে তুই এখানে বেশ কয়েকদিন থাকলো ওদের কোনো অসুবিধা হবে না অসুবিধা হবে বাবা আমি মাঝে মধ্যে আসব তাছাড়া তোমরাও যেও কখনো সখনো আমি যাই ঘুমে গিয়ে देखते একজন ভদ্রলোককে দেখেছি উনি কে হম উনি হচ্ছেন মূর্তিমান বিপ্লব মানে আমার স্বামী আসাদুজ্জামান তোমার স্বামী ইয়েস স্বামী মানে হাজবেন্ড আজ সকালে কোর্ট ম্যারেজ করে আমরা দুজন স্বামী স্ত্রী হয়ে গেছি তা হঠাৎ এটা করতে গেলে কোন দুঃখে তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম আমি বিপ্লব ঘটিয়ে দেখিয়ে দেব এটা সেই বিপ্লব মা ব্যাপারটা শুনেছেন হুম আমি নিজে মাম্মিকে বলেছি তারপর শুনে তো বোমার মতো ফেটে পড়ল বলল যা বেরিয়ে যা দূর হয়ে যা বাড়ি থেকে তাই তা তোমার বিপ্লবকে নিয়ে মার পা জড়িয়ে ধরলে তো পারতে ওতে কিছু হতো না তাছাড়া তোমার হুকুম ছাড়া ওপরে বাইরের লোকও আসতে পারবে না আরে ধ্যাত সে হুকুম কি এক্ষেত্রে দরকার অবশ্যই দরকার হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না তুমি বাপু এবারই ডেপুটি গভর্নর এবার একটু ম্যানেজ করো ওদিকে আমি ওর বাবা মাকে ম্যানেজ করেছি দে হ্যাভ এক্সেপ্টেড মি হুম प्रेम कत दिन चल प्राय बचर खानी तुम्हारे जानते सब ना का दे 
তবে আজকের ঘটনাটা আমি ভাইয়াকে ফোনে জানিয়েছি ভাইয়া বলল সে ব্যাপারে খুব একটা সাহায্য করতে পারবে না আচ্ছা শোনো ভাবি মাম্মি যদি স্বীকার করে নেয় তো ভালো আর না করলে আই ডোন্ট মাইন্ড কারণ পৈতৃক সম্পত্তির উপর আমার কোনো লোভ নেই তুমি আসাদকে উপরে ডেকে নিয়ে এসো আমি মার ওখানে যাচ্ছি আচ্ছা अमेरिका पाठ मानुष हर बाँदर हुई फिर शांति तो खे तुम जीवन बर्बाद करते बस बनी बनी मुखे चूनकाली माखिए दिल बनी शुद्ध निजे पचंद मत वि अन्या करी मा कि अन्या से करी हमारे एक कथा सुन मा ऐली भलो एम फार्स क्लस पे একটা ভালো সরকারি চাকরি করছে ছেলের বাবা রিটায়ার্ড ডেপুটি সেক্রেটারি তুমি কি আগে থেকে এসব জানতে না মা এই মাত্র বন্যির মুখে শুনে এলাম আপনার অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করে বন্যি খুবই অন্যায় করেছে ওকে ক্ষমা করে দিন মা না যা ঘটে গেছে তা তো ফেরানো যাবে না বন্যির হয়ে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি सालाम कर चल घरे चल बस ओके कर हाथ तोर गलाय दी अमंगल है ना कि उफ तुम तो आघात करते भाभी भारि निष्ठुर रे बनीो <laughs> अनुष्ठान छाड़ा पे बनी संगे संगे कम भरे उठे क्योंकि कम भरे उठते हेलो 
আমি সুধা বলছি আপনি কে বলছেন আমি আমি কে আমি বন্যি গো বন্যি আগুনের ফুলকি ও তাই বল এখন কি করছিস প্রেম করছি গো প্রেম করছি একদিন তো পালিয়ে পালিয়ে অ্যামেচার প্রেম করেছি এখন থেকে শুরু হলো প্রফেশনাল প্রেম দূর পরামুখী প্রফেশনাল প্রেম আবার হয় নাকি তোর বর কোথায় ওর কলি শুয়েই তো তোমার সাথে কথা বলছি তা তুমি এত রাত্রে কি করছো আমি আমিও তোদের দেখা দেখে এতদিন আরম্ভ করেছি ও সুইট সুইট ভাইয়া কখন এসেছে হ্যাঁ একটু আগে তারপর দুজনে মিলে পুছি ফুল কাল এসে তোমার কাছে সব শুনবো আচ্ছা শুভরাত্রি মিথ্যে অভিনয় আমি কেন করলাম কেন বন্যি যা পেরেছে আমি তা পারলাম না কেন বন্যি সত্যি আগুন ওর ভেতর উত্তাপ আছে জ্বালাবার ক্ষমতা আছে তাই সে আসাদকে উদ্দীপ্ত করতে পেরেছে আর আমি আর আমি তা পারিনি কিন্তু কেন 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 তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই বলো আমাকে তোমার অপছন্দ কেন বলো তো আমি কি দেখতে অসুন্দর আমি ল্যাংড়া কানা বোবা নই অশিক্ষিত নই আমার আচার আচরণ খারাপ এ অপবাদ আমার শত্রু দিতে পারবে না আমিও তো সে কথা বলছি না তবু আমাকে অপছন্দ কেন কেন আমাকে ভালোবাসতে পারছ না আমি গরিবের মেয়ে এটাই কি আমার একমাত্র অপরাধ এই প্রশ্নের জবাব আমার কাছে চাইছো কেন এই প্রশ্নের জবাব দেবে তোমার শাশুড়ি তুমি আমাকে বিয়ে করনি করেছি তাই বলে যে তোমাকে ভালোবাসতে হবে এ কথা কে বলেছে আমি তোমার মনের মতো আধুনিক নই এটাই কি বিরাগের কারণ যদি বলি সেটাও একটা কারণ কি হলে কেমন হলে আমি তোমার মনের মতো হতে পারবো বলে দাও আমি সব কিছু করতে রাজি আছি তোমার সঙ্গে লাঞ্চ ডিনার পার্টিতে যেতে হবে যাব ক্লাবে যেতে হবে যাব ক্লাবে যেতেও প্রস্তুত কিন্তু সেখানে গিয়ে পদে পদে হোচট খেয়ে বার বার মুখ ঠুবড়ে পড়বে লোকে হাসবে যে ওদের সঙ্গে তুমিও না হয় হাসবে তবু আমি যাব মা তোমাকে যেতে দেবেন কেন মাকে রাজি করিয়ে আমি যাব আচ্ছা ঠিক আছে আগে মাকে রাজি করাও তারপর দেখা যাবে বৌমা জি এসো বন্যির বর কত টাকা বেতন পায় তা তো জিজ্ঞেস করিনি তবে হাজার আড়াই তো বটে মাত্র আড়াই তিন হাজার টাকা দিয়ে ওর সংসার চলবি কি করে বন্যির যে খুব বেশি খরচের হাত বন্যি খুবই বুদ্ধিমতী ও নিশ্চয় ওর স্বামী রুজি রোজগারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে পারলেই ভালো তবে তুমি ওর খোঁজ খবরটা মাঝে মধ্যে নিও জি এই দলিলগুলো তোমার কাছে রেখে দাও বৌমা আজ থেকে এর দায় দায়িত্ব সব তোমার উপর মা আপনার ছেলেকে না ওর উপর আমার বিশ্বাস নেই 
আর এটা হলো পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আমার হাতে যতটুকু ক্ষমতা ছিল সবটুকু তোমাকে দিলাম এত সব দিয়ে আমি কি করব মা শুধু তপনের হাতে তুলে দেয়া ছাড়া তোমার যা খুশি তাই করতে পারো আর আর বন্যের দায়িত্বটাও তোমার উপর মা আপনার ছেলের সঙ্গে মাঝে মধ্যে ওর ক্লাবে যেতে চাই কেন কাউকে পাক থেকে উদ্ধার করতে হলে উদ্ধারকারীকেও পাকে নাপতে হয় আমি জানি কেউ কি বাঁচাতে পারবে আমি চেষ্টা করব ঠিক আছে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো তবে খুব সাবধান ওয়েলকাম ওয়েলকাম মিস্টার মালিক কি ব্যাপার তখন আজ যে একেবারে জুটিতে ব্যাপার বিশেষ কিছু নয় কেটি ও আসতে চাইলো তাই নিয়ে নাম সুধা এ হচ্ছে কেটি দাস্তগির ঝুনু খান আলেয়া সর্দার আর মিস্টার খান মজলিস চলো মিস্টার মজুমদার মিস্টার তালুকদার আর ইনি হচ্ছেন টমটম চৌধুরী আমার পিতাম মানে আমার গ্র্যান্ডফাদার এই টমটম গাড়িতে চড়ে ক্লাবে আসতেন আমার পিতৃদেবও তাই করতে আর আমি আমিও টমটম গাড়িতে চড়ে ক্লাবে আসতে তাই আমার ক্লাব বন্ধুরা আমাকে টমটম চৌধুরী বলেই ডাকেন আসলে হলো কি জানেন মিসেস মালে এদের কারোরই বনে দিয়ে না দাবি করার মতো কিছু নেই জমিদারি কবে লাঠি উঠে গেছে তার আবার জমিদার আরে জমিদারি নেই তো কি হয়েছে আমার শিরা উপশিরায় নীল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে আমি যেমন খাঁটি পীরের বংশ ধীরগিরি আমার কবে খাতাম মগর ভক এখনো ঠিকই আছে রাজনীতি আমার প্রফেশন হলে কি হবে এখনো বুড়ো বুড়ো লোকেরা পায় হাত দিয়ে সালাম করে একেই বলে ট্রাডিশন আওয়ার মোস্ট ভ্যালুড প্যাশন ভেরি স্পেশাল ফ্লোর শো দিস ইভিনিং আজকের বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠানে আপনাদের সামনে হাজির হচ্ছেন প্রিন্সেস রুহি প্রিন্সেস রুহি
Can I join you? Oh, sure. Thank you. Oh, hey, Tom Tom. Princess Ruhi, Kondeshe Rajkumari. Oh, no, Rajkumari of Pulia Sor. Achha, Mrs. Malik. Ato Ruth ne apni ghalal ko ne ki kore boshe thakhen bolun to? Ruth to ar pathe kati pheri kara mato jinish na Mrs. Khan. Ta na hai. Ta abhe Ruth jodhi log jone nai dekh lo. Appreciate nai kore lo. Ta hole Ruth er mool lo ki. Cha do thhe. Ruth ane jus na chhada hai. Ta hai na chadar ato mool lo. Ki bolo keti? Sure. Shundur jay chacha jara kutte paare na. Ruth er mod jada jara diti jane na. Halla ta dir ato Ruth kya no dhe ta ho puchhi na. हाँ, देहो बिक्री या रूप बिक्री मुद्दे जासूले कुने पाठ्थो कुने, ये टाव अनेक इच्छे करे बुस्ते चाइना। नील, खान, ओशा भी हमारे उपभेष नहीं, आरे उपभेष करा जुल्ले तो क्लाबे आशा, नील, आरंभ करो, उपभेष हुए जावे, ना भाई, वो जिन्ही शम खाई ना। क्लाबे ऐसे चंच शामिर हाथ धोरे, प्रिंसेस � तो वो अपने मौके के तापुत्ती ही आवर कुंजातीय शूटी पना मुख सामने कौन था बोलूं What बाजार एर में तेरे मुखे शूटी पना कौन था शोभा पाए What कि आमी बेशा You dare to call me prostitute You are a prostitute चुला This is your club. Hey, to my club. Jekhani thuk te gale shobhota bhobhota oi darjar bhaini rekhi ashte hai. Keti, remember, a whore is always a whore. Beh sharon na kore pori chai nengi. I am sorry. इंग्रेजी कप चाओ नरके बसिक्षण तुम थे तुम्हें एक चले आसते बोमा पदे पदे लाछित अपमानित कर बोमा हेलो ओ भाभी माय डियर तुम क्लाब थे फिर एस आगे टेलीफोन कर आया बोल तुम्हें ना कि भाइय संगे क्लाबे ग 
তারপর থেকে তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য পাগল হয়ে আছি আচ্ছা ভাবি তুমি কি সত্যি ভাইসেন ক্লাবে গিয়েছিলে ও গড কেমন এনজয় করলে হুম ও ফাইন ফাইন আমার এক্ষুনি ছুটে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে বল গাড়ি পাঠাবো না না ভাবি এত রাতে সম্ভব নয় তাছাড়া কালকে সকালে ফ্লাইটে আমরা দুজন যাচ্ছি কক্সেসবাজার হানিমুন করতে হ্যাঁ এই দিন সাথে তোর বরকে শুভরাত্রি জানাস আচ্ছা আচ্ছা মন্নি যাচ্ছে মধু চন্দ্রিমায় আমি যাব কোথায় জাহান নামে ভাগ্য কোথায় নিয়ে যাবে জানি না তবে জাহান নামে যাওয়ার রাস্তাটা আজ দেখে এসেছি তোমার সাহস তো কম নয় তুমি আজ ক্লাবে আমার পেস্টি যেভাবে ড্যামেজ করেছ তাতে তোমাকে চাপ কানো উচিত তুমি নিজেই নিজের সম্মান খুঁয়েছ আমার গায়ে হাত তুলে বেশ করেছি তুমি কেটি কবে অপমান করতে গেলে কেন ওর অনেক ভাগ্যি যে ওকে আমি জুতো পেটা করি
भागतेना हासान के खुबी खोज खबर तुम जी बनि तीन चार आगे कक्सबाजार गे बर संगे बेड़ाते चलो आसो जेमन राजरानी मत चेहरा तेमी दरज दिल और एम बो घरे रेखे सहेब क्या डिफिकल्टी चेहरे बसे कार्पेटे आँचल बीची ना घुमिए तुम्हारे अन्न व्यवस्था कर नीते तो बाड़ी तो रूम अभाव नहीं करब और कटा दिन पर जे कटा दिन लोक ना हासिए पारा जाए तरी चेष्टा कर टाइम लगे कम आ
হ্যামলায়ের ছেলে পেটে ধরেছিলাম পাশের ঘর থেকে এসে অসুস্থ মাকে একবার দেখারও সময় করতে পারে না সকালবেলা তুমি এখানে কি ব্যাপার এনিথিং সিরিয়াস কি ব্যাপার বলো না আত্মহত্যা ছাড়া আমার কোনো পথ নেই দেখছি ढाकायर पक्ष सम्भव हा चले बेटर क्यों कृषि বাবা চিঠি লিখেছে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য ইমিডিয়েটলি সেখানে বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে তাই নাকি আমি স্ট্রেট বলে দিয়েছি আমি বাড়ি ফিরে যাব না তাদের ইচ্ছে মতো আমি বিয়ে করব না কিন্তু ঢাকায় আমি থাকব কোথায় তুমি তো করে একটা বিয়ে করে ফেললে এখন আমার মরণ ছাড়া কি পথ আছে বলো আমার বিয়ে তো কোনো ও সমস্যা তাহলে এই দাদা তো আর দায় করেনি আমার জন্য বাড়ি রাখার আমি তোমাকে সবকিছু দিয়েছি কিসের জন্য তোমার সঙ্গে আমার ফর্মাল বিয়ে না হলেও আমি তোমার ওয়াইফ বলো অস্বীকার করো আর যদি অস্বীকার করো আমি সিদে এখান থেকে বেরিয়ে আত্মহত্যা করব ননসেন্স আমি তো আছি আমি তো তোমারই আমার টাকা পয়সা মা যা কিছু আছে সবই তোমার মাই ডার্লিং चाबी तुम दाओ तो हानिमुन गुस्ती पीन दिए एक कल टा खोलम कुछ मत उड़े दिए बोले तुम कथा कार लाख सहेब मा दया तुम एक चुप करो तो আমাদের হানিমুনে আসা যে টাকা খরচ করেছে তা আমি আপনাকে দিয়ে দেব আমি আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলছি তুমি কেন গায়ে পরে কথা বলতে এসেছো বৌমা কারণ কথাগুলো আমার কানে গেছে তাছাড়া যা বলছেন তার উপলক্ষ যে আমি সেটা তো আর মিথ্যে নয় বন্ধু তুমি তোমার ঘরে যত আমি নির্লজ্জ নই লাজ লজ্জা আছে ঠিকই মামি আর ডাডি বলাটা আমার অভ্যেস আর স্বামী নাম ধরে ডাকাটা আজকালকার দিনে নতুন কিছু নয় নতুন কিছু নয় বনি বনি শোনো सांघातिक देमानन हब से तुम आगे बोझ नहीं
এতে পাঁচ হাজার টাকা আছে আপনার ছেলে হানিমুন করতে গিয়ে এর বেশি খরচ করেনি দাঁড়া তোমার বাবা কোটি কোটি ছিলেন জানি কিন্তু তাই বলে মুখের উপর টাকার বাঙ্গিল ছুড়ে দিয়ে আমাকে অপমান করবে নাকি অপমান আমি করছি না আপনার আমাকে অপমান করছেন প্রতি মুহূর্তে একেবারে অসহ্য আমাদের মতো গরিব শ্বশুর শাশুড়ি তোমার সহ্য হবে না আমি প্রথম দিনই বুঝতে পেরেছিলাম তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও না তোমার পুত্র বধুর কাণ্ডটা দেখেছ হ্যাঁ এত অত্যাচার অনাচার সহ্য করে আমি আর এই বাড়িতে থাকবো না বস্তিতে হলো আমাকে একটা আলাদা ঘর খুঁজে দাও আমি চলে যাই ছেলে মানুষের সাথে চটাচুটি করে তুমিও ছেলে মানুষই করবে নাকি আমাদের বউ মোটেই ছেলে মানুষ নয় সে সবকিছু বুঝে সুজেই করে আমাদের সাথে ওর বলি বলা কোনোদিনই হবে না তুমি কি শুধু মুখ বুঝে বসে থাকবে কিছু বলবে না কি আর বলবো ওদিকে মা কান্নাকাটি করছে এদিকে তুমি লাফালাফি করছো আমি যাই কোথায় আমার তো পাগল হয়ে যাবার অবস্থা ভাবির কথাগুলো শেষ পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে সত্য হতে যাচ্ছে কিন্তু না আমি তার সত্য হতে দেব না বললি প্লিজ একটু বোঝো তুমি কি চাও দিনের পর দিন আমি এসব অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করে যাব অসম্ভব সেটা আমার ধাতে নয় তুমি তোমার মা বাবা নিয়ে থাকো আমাকে চেতে দাও বললি তুমি পাগল হলে রাখি আমার কথা একটু ভাবছ না তোমাকে ছাড়া আমি যে এক মুহূর্ত বাঁচব না সেটা তুমি বোঝো না বুঝি আসান আর সে জন্যই বলি চলো অন্য কোথাও আমরা চলে যাই হ্যালো সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম একটু বন্নিকে দেবেন ওরা তো এ বাসায় থাকে না জি ওরা এই বাড়িতে থাকে না হ্যাঁ ও আমরা জানি না তো নতুন বাসার ঠিকানা তো দেবেন একশো বত্রিশ নম্বর বাসাবো জি একশো বত্রিশ নম্বর বাসাবো আচ্ছা আচ্ছা সালাম আলাইকুম সব এলোমেলো একেবারে হচপচ তাই তো দেখছি আসাদ কোথায় জানি না জানি না মানে ঝগড়া করেছিস নাকি না তাহলে যথারীতি ঘর সংসার করছি রাতে এক খাটি দুজনে ঘুমাই সকালে নাস্তাও খাই একসঙ্গে তারপরে অফিসে চলে যায় দুপুরে খাওয়ার জন্য আসে না অফিসের ক্যান্টিনে ও কাজটা সেরে নেয় তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে মারও খেয়ে যায় মার সঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে তারপর বাড়ি ফেরে এ কেমন ধরা সংসার কেন খারাপটা কি বাড়িতে রান্নাবান্না হয়তো হঠাৎ এ প্রশ্ন করছো কেন তোর চেহারা দেখে মনে হয় না তুই দুবেলা ঠিক মতো খাস রান্না হয় ঠিকই তবে আমি খাই না কেন খাই না শুনি তুমি কি মনে করো শুধু রাতে এক খাটে শোবার জন্য ওকে আমি এত ঝঞ্ঝাট করে বিয়ে করেছি তুমি কি মনে করো কেউ আমাকে দুবেলা খেতে দিলে কৃতার্থ হয়ে যাব আই এম নট এ পেট ডক আমি কারো পোষা কুকুর নই তোর মাথা খারাপ হলো নাকি বন্নি আমার মাথা খারাপ হতে কতটুকু বাকি সেটা দেখার জন্যই তো তুমি এখানে এসেছো মিষ্টি হাতে গিয়ে চাপা বকছিস আমার বিপ্লব ব্যক্ত হয়েছে তাই তো তোমাদের গোপন উল্লাস আমার সংসারে আনন্দ নেই তাই তো তোমাদের খুব আনন্দ তুই এসব বাজে কথা বন্ধ করবি না আমি চলে যাব চলে যাও চলে যাও এখান থেকে কেন 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 এসেছো আমি তো তোমাকে আসতে বলিনি তবু কেন এসেছো চলে যাও চলে যাও এখান থেকে
বলনি বলনি তুই মিছি মিছি অমন করে নিজেকে কেন কষ্ট দিচ্ছিস ভাই ভাবি তোমার মিনতি ভাবি বোধ ঠিকই করেছিল খবরদার ওরকম চিন্তা মাথায় একদম আনবি নেই মার বউ দুজনে টানা হাজরা করে বেচারা আসাদকে তোর মেরে ফেলবি নাকি আসাদ যদি মার ওখানে এক বেলা খায় তাতে তোর এত হিংসা হবে কেন রে কারণ আমি স্বার্থপর তুই বিয়ে করার জন্য ঘর ছেড়েছিস আর আসাদ বিয়ে করে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে ওকেও তোর বুঝতে হবে তাছাড়া দেবার মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি আনন্দ রে এই যেমন তুমি বাসর রাত থেকে অকাতরে দিয়ে আসছো কিন্তু ভাইয়া তোমাকে কতটুকু দিয়েছে কত সুখে আছো তা তুমি জানো যথেষ্ট ওঠ হাত মুখ ধুয়ে নে আমাকে কিছু খেতে দিবি নে মা শরীরটা ভালো নেই তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে চল ওঠ কোথায় গিয়েছিলে আমার কথার জবাব না দিয়ে চলে এলে কেন বাড়ির বউকে কেউ কখনো চাকর বাকরের সামনে কৈফিয়ত তলব করে না চুপ করো কোথায় গিয়েছিলে মিয়া চানকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিও বন্নির দেখা পেলে বৌমা জি ও ছিল কিন্তু আসাদ অফিসে গিয়েছিল ওরা ভালোই আছে মা তুমি বলছো বটে কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চায় না মা মাত্র তিন মাসের মধ্যে শ্বশুর শাশুড়ির সংসার ছেড়ে আসবে এটা তো ভালো লক্ষণ নয় বৌমা আজ আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি আবার যাব দু চার দিন পর আপনি ঘাবড়াবেন না মা সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো তুমি শুধু একমাত্র ভরসা এখন হ্যাঁ তপন তোমার সঙ্গে চেঁচামেচি করছিল না মা তেমন কিছু নয় বৌমার এত বেশি শৈবার ক্ষমতা আছে বলেই কি তুমি আল্লাহ ওকে এত করে জ্বালাচ্ছ পোড়াচ্ছ তুমি নিষ্ঠুর আমি একটা কাজে ফেসে গিয়েছিলাম বন্নি না না আমি ওসব বুঝি কি যদি দরজা খুলবো না দরজা খোলো বন্নি আহা আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না আমার শরীর ভালো নেই বৃষ্টি তো অনেক ভিজেছি দরজা খোলো প্লিজ ওসব চালাকি আমি বুঝি কাল আমি এখান থেকে চলে যাব তারপর তুমি এখানে এসে যত খুশি ঘুমিও বন্নি চিৎকার করো না বলছি আমি তো একটা মানুষ নই জানো আর সেই সকাল থেকে রাত দুপুর অব্দি আমি এখানে একা পড়ে থাকবো দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেন কিসের জন্যে দুপুরবেলা আমি রান্না করে ভাত নিয়ে বসে থাকি তোমার দেখা পাই না কোনো দিন আমি যে প্রত্যেক দিন দুপুরে না খেয়ে থাকি সে খবর তুমি রাখো বলো জবাব দাও রাতের বেলা তুমি খেতে যাও তোমার মার ওখানে তাহলে কেন আমায় বিয়ে করেছিলে আজ আমি এক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব যেদিকে দু চোখ যায় আসাদ 
असाद तुम एक भेबो ना भाई बन्नी भलो आके तुम्हारे आसब तर हाँ मा तुम जदि ता करो आसाद खूब ताड़ी सर उठब आज डाक्त से कथाई बोले गो भयनक रकम एक मानसिक संघाते भूगे ओटाई और आसल रोग बोमार सेवा शुश्रूषा एन सब चे बी दरकार ऐलर ओपर माँ बाबार दबी सब चे बी सत्य कंतु एक समय आसे जख तरपर स्त्री दाबी दाड़ा सब चे बड़ वास्तव कबुझ माँ बाबा से बुझते चान ना फल ऐलर संसार नष्ट शांति फूरिए जाए जीवन तुम खूब सत्य कथाई बोले माँ আপনাদের ছেলের বউ যে বাড়াবাড়ি করেনি তা বলবো না আসলে বন্নি খুব ভালো মেয়ে আপনারও কে বুঝতে চাননি তাই আজ এই অশান্তি আপনাদের ছেলের এই অবস্থার জন্য কিছুটা আপনারাও দায়ী সেটা আমি স্বীকার করছি মা তোমাকে আজ আমি কয়েকবার ফোন করেছিলাম পাইনি বউ মা আমাদের কথায় ফিরে আসবে না তুমি ওকে নিয়ে এসো মা আমি ওর হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব মা दर्जा खोल स्वामी मुख चे सब अपमान तक सही ताड़ा से अपमान जाला आज तारा जलि पुड़े मर से तर शुरू शाशुड़ी राज सहस नहीं तर सामने से दाड़ा अचेत पुत्र बस असहायर मत तुर पथ चे बस आसार जन तु तो दायी भाभी भाभी क्षमा करो भाभी क्षमा करो हमें जब एक जब हमें चलो
कैटगर कैटगर की डिफिकल्टी सर देवाले छोबीटा को था क्या लो की डिफिकल्टी सर आपना डिफिकल्टी जरा मैं पिन दी चोट के चार बो छोबीटा को था हाँ है क्या लो हाँ हाँ है नहीं सर गोदाम में क्या पढ़ी है जे आपने की डिफिकल्टी हम ही ना सर तो अबे के माजनों ने माँ जी ना बेगम शायबा छविचर मारे ना कि छोका डूबे मूर्ति शाशुड़ी माय डार्लिंग माय लाइफ लाठी दिए बाड़ी बेर देव तुम्हें डेडबडी पोच दिए खबर देर कारण तुम्हार अनुमति छाड़ा मायर दाफन काफन करते 